SDO Sergao, kalidad na edukasyon sa tanan panahon. Maradzao na buntag Sergao. Good morning to our subscribers, viewers and listeners. Welcome to our day 3 session of the series of webinars on learning resource development process. We are all inspired and thankful to God for the success of the first two days event. Despite the very hectic webinar schedules attended by our leaders, the education program or district supervisors and school heads, yet we signed off last Friday with 1,113 subscribers, 1,011 registered participants, and 10,000 views. In behalf of the Division LR team, let me say thank you so much for all your support. We believe that you learned a lot from the presentation of the Division LR team and with Ms. Jerlene Rabaka because you have submitted your outputs online and we are happy for that. Thank you also for responding to our daily evaluation. As of yesterday, Sunday, we received 300 outputs from you and we are encouraging everyone to please work on your assignments for this will be the basis for the release of your e-certificates. This morning, we are blessed because we have another invited resource person who will talk on storybook writing. To start off, Let's give tribute to our country and tribute to God. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love Why you never let me go And though you're in me now I fall and hurt you still My Lord, please show me how To know just how you feel You have forgiven me Too many times it seems I feel I'm not what you might call A worthy Christian after all And though I love you so Temptation finds its way to me Teach me to trust in you With all of my heart To live not on my own understanding I just forget You won't give me what I can't bear Take me out of the dark, my Lord I don't wanna be there oh. <coughs> You never left my side you gave your hand to me to hold, oh Jesus, I'm no longer in the cold. And yet I leave you there, when I feel satisfied, I'd like to thank you every day. Not only when I feel that way, I've never known a man. Who gives his life for sins like me And yet because he loves us all He's promised us eternity And we can have the promise and peace If we are faith and just believe Teach us to trust in you With all of our heart To lean that on our own Understanding, we just forget. He won't give us what we can't bear. Take us out of the dark, my Lord, because we don't want to be alone. 
Take us out of the dark, my lord. We don't wanna be there. Sitting here with all of our heart Healing out on our own understanding Cause we just forget You won't give us what we can bear Just take me out of the dark, my lord Cause we don't want to be alone Take us out of the dark, my lord We don't wanna be Oh, 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 oh,
Ladies and gentlemen, our speaker this morning is a second place kindergarten category 2017 winner, second place kindergarten category 2018 winner, third place grade 2 category 2018 winner, awardee of Gawad Chodora Alonso 2018, Chiquiting Books Author 2020 of Vival Group. A teacher one of Las Nieves Central Elementary School, Agusan del Norte Division. Please help me welcome Miss Marielle G. Balacuet. Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Marielle Galion Balakwit mula sa Divisyon ng Agusan del Norte, Caraga Region. Ngayong araw po na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking konting kaalaman base sa aking mga karanasan sa pagsusulat ng mga kwentong pambata. Sana po ito ay makatulong sa inyo upang kayo naman po ang lumikha ng mga kwentong kapupulutan ng aral para sa bata, para sa bayan. So handa na ba kayo? So tayo na manood, makinig at matuto. makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento. Paano sumali sa patimpalak ng Bureau of Learning Resources sa pagsusulat ng kwentong pambata ay maaaring mabasa sa DepEd Memorandum No. 90 Series of 2019. Narito ang ilan sa mga ito. The Division and Regional Manuscript Screenings are open to all DepEd teachers with permanent status including teachers of the Alternative Learning System. So, kita tanan sa DepEd as long as permanent ka, pwede ka mo join sa contest. Pwede ni mo apilan all categories. For example, you will join in kindergarten category, grade 1 category, grade 2 category, and grade 3 category. So, pwede na nimo siya apilan. Isa-isa siya. Dili nimo pwede balikon ang kanang piece nimo sa isa ka grade level. So, dapat lahi mo ang i-entry sa grade 1, sa kinder, sa grade 2, sa grade 3. Pero pwede nimo siya join ng tanan. So, kung ikaw dedicated kay ka sa pagsulat, pwede ka mabuhat o for ka story ka ng edition. The contest and the graphic designing is open to all teaching and non-teaching personnel of all DepEd schools and offices holding permanent status. So, bisan pagdili ka teacher, as long as nag-work ka sa DepEd, pwede ka maapil sa competition as illustrator. Kasagaran mga kaoba na ako sa national, ang ilang mga illustrator kay mga PDO. Stories must be original, and adaptation of local stories may be done with respect, sensibility, and consideration of local traditions. So, in writing a story, it, it is important na ato ang ipromote unsa ang nasa ato ang wala sa uban. Um, let us promote our locality. For example, sa inyo sa Shergao, you can promote your tourism. Nga nung ginaan haman mo mga tao, unsay na sa inyo ha. So you can write stories about sa isla, about sa mga surfing, sa inyo hang food, o sa unsa kanindot ang inyong dagat. So inana na mga story, unsay na sa inyo nga wala sa uban. Stories shall be written in Filipino and must be based on at least one learning competency in the K-3 K stage of the K-12 curriculum. So, sa ato ang paghimog story, um, maayo yun nga ato ah, siyang i-relate sa ato ang curriculum guide. Dito na ito makitaan ang mga learning competency. For example, if ang atong story is 
for kindergarten category, mangita ta sa ato ang CG. Na dito makita to mga competency code o nga pwede na to magamit para sa ato ang story. Pero sa ako ang experience, um, mas unahon ako magsulat og story, tapos usap pa na ako i-relate ang competency. Nga bagay ato nga story. So, depende na na sa ato. Ah, pwede mo mo pili o na o competency, tapos dito mo mag-base o yung story. Ah. Or pwede po nga mag-himodan o story. Ah, tapos, dito dahil mo mangita after pag-story. Ah, unsa ang ma-relate sa iyang competency code. So, any one of those. Stories and illustration must not violate any provisions in the DepEd Social Content Guidelines. So, nana siya sa to ang DepEd Memo Number 90 Series of 2019. So, list na siya sa unsa dapat to i remind in writing and creating stories. So, kailangan na nato siya basahon para makabalota unsa man ang dapat nato likayan sa pagsulat o unsa dapat ang ato ang isulat. O bisan sa illustrator, unsa ang unsa on nilang way pag approach nilang drawing. So, DepEd Memo number 90 series of 2019. Mabasa na nato dito ah. Each entry shall only have one author and one illustrator. Okay, sa una mang good, pwede siya nga duha ka writer do. Sa isa ka libro, pwede po duha ka illustrator. Pero karon sa bago nga memo nila, sa last edition is isa na lang yun ka writer, isa ka illustrator. Pero, pwede po sa isa ka libro, ikaw na ang writer, ikaw na po ang illustrator. Social Content Guidelines When we say social content, it refers to the themes or topics for which the DepEd prescribes certain guidelines whenever they are included or referred in the lesson in the learning resources. Among the themes or topics are those on the Filipino learner and teacher, the Filipino nation and Philippine society, citizenship and social responsibility, individuals and social identities, social institutions, gender, media, technology, and communication, health, and safety, and environment. Learning resources that cover social content must avoid stereotypes and should help develop in learners' desirable values such as nationalism, justice, moral uprightness, inclusivity, understanding, and compassion, among others. Through the concrete expression of such values, the depth and core values are realized. So, these are the important guidelines that recommend by DepEd for the integration of the learning resources. So, maayog yun nga ito aning basahon para kabalutaon sa atong dapat isulat sa ato ang mga stories. Okay, now let's have the manuscript technical specification. So again, manuscript level pa ta, ha? When we say manuscript level, dili pa ni siya katong storybook yun. Dili pa siya ingon ane. Dili pa siya ingon ane pa. Naara siya sa word file. Ina na pinakabutang. So the level is kindergarten. The contest format is narrative for toddlers, stories for picture book. Then the typeface and size is Times New Roman, Calibri, Garamond, Arial size 12. So mo ni ha, kung magsuwat ta sa word, mo na siya ang yung typeface and size. 12 sa. Again, dili pa siya libro. Naka pa siya sa word file. Then the number of words, at most 20 words per page or per 2 page spread. So for example, kung magsuwat ta o gato ang manuscript, ato na pong hunahunaon kung pila ang word ana nga page for example when we write in our manuscript ibutang nato dito ka page 1 oh dito ta ni mo dito ang unsa ang nakasulod sa imong page 1 page 2 mo na sa based on my experience so page 2 nasuot ta ni nako dire unsa ang naa sa page 2 Page 3, gisuwa ta rin ako dire unsa mga words or pangusa or sentence na sa page 3 ana siya para kung ang ikaw nga writer 
um, mas dali ra nimo mapasabot sa illustrator unsa imo hang gusto i eh, pa butang diha ang page for example kanang when you say at most 20 words per page dili pasabot nga 20 good ka word every page for example sa kaninga page 20 good ni diri dili siya 20 siya pwede ra siya bahalag lima ana at most meaning pinakadaghan ang 20 so for example ani Pinta ani 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay na na siya. Okay na siya. Basta di lang mula pas o 20 ka words per page. Consider as kindergarten category. Uh, when we say grades 1, 2, and 3 category, uh, muna ang contest format is short story for children. Stories for storybook. So, storybook po siya. Then, the typeface and size is... Times New Roman, Calibri, Garamond, Arial Size 12, Gihapon. Sa manuscript pa niha, again, sa manuscript, dili pa ni sa kanin storybook. Then, the gra in grade 1, at most 36 per page or per 2-page spread. Grade 2, at most 64 per page or per 2-page spread. And grade 3, at most 100 per page or per 2-page spread. So, grade 1, we have 36. Grade 2, we have 64. And grade 3, we have 100 words. For example, if grade 1, ang number of words, Anna, is 21 to 36. Kadi ba ang kinder is at most 20? So, ang kinder is one word up to 20 words Consider as kinder. For ex And how about grade 1? So, ang grade 1, 21 to 36 words per page is considered as grade 1. Ang grade 2 is 37 to 64 words per page is considered as grade 2. And grade 3, we have 65 words to 100 words is considered as grade 3. So, inyo yung dumdumon nga at most ang nakabotang. Kay usay mga yun ang uban, kay abi nila nga, kana siya yun nga, number of words ang iabot. So, maglibog ka. Kaya, ang uban na na, kay ilang huna na lang, kaya sa grade 1, kailangan 36. So, tanon page 36. Lisod ka ayo siya buhaton. So, dapat, imong pwede na siya ka ng 35. Rani, wara ka abot, pero di lang siya mula pas. Ana ang at most words. So, nakuha na. Nagkasinabot na ta. So, no. Andam na ba ta mong sulat? Ngayon po ay ibabahagi ko sa inyo ang aking konting kaalaman sa pagsusulat ng mga krentong pambata. Sana po ay makatulong ito sa inyo. Mahalaga na malaman natin kung anong edad na babagay ang ating isulat na kwento. Dito kasi natin ibabase ang tema at bilang ng mga salita sa bawat pahina. Alam niyo ba ang mga literary elements? Ano-ano nga ba ang mga ito? Alamin natin! Always remember to use the literary elements, the characters, the setting, the plot, the conflict, and the resolution. Characters. Limit your characters. Mas kaunti ang tauhan, mas maganda. Importante din na iangkop ang pangalan ng tauhan sa ating kwento. Dapat nakikita ng bata ang kanyang sarili sa karakter sa kwento. Ngayon ay kumuha kayo ng lapis at papel. Tingnan natin ang mga sumusunod na pangalan. Ilarawan natin sila. Ilang taon kaya na babagay ang pangalang Lito? Ilarawan ang kanyang anyo at magbigay ng isang natatangin katangian ito. Gayon din sa pangalang Tumas at Mila. Sige nga! Setting. Let us be creative in choosing our words. Let the readers be part of the story. Plot. There must be consistent arrangement 
in the important events in the story. Let the readers crave for something. Yung magtatanong sila kung ano kaya ang susunod na mangyari? Ah, baka siguro siya ang may kasalanan. Ano nga kaya ang dahilan ng lahat ng yun? Conflict. Ito yung problema ang kinakaharap ng pangunahing tauhan sa kwento. Mas maganda kung ito ay nasasabi na at nalalaman na sa unang bahagi pa lang ng kwento. Resolution. It must have a satisfying conclusion. Sabi nga ng batikang manunulat na si Sir Hinaro, dapat may natutunan ang karakter, may pagbabago sa karakter, at ito'y nagiiwan ng sense of hope at nang kaisipan. And one important note is avoid stories where the conflict is solved through dreams. Lumang style na kasi raw ito at mas maganda pa rin ang realistic way of solving conflict. Napakahalaga ng pag-aayos ng kwento lalo na sa part ng editing. Laging isaalang-alang ang tamang paggamit ng mga bantas at panipi. Halimbawa, ano ang mali sa pangusap na ito? Tama ang paglagay ng panipi. Mahalaga na malaman natin ang tamang ayos ng panipi para sa paghihiwalay ng sinasabi na nagsasalita sa iba pa ang bahagi ng pangusap. Always do a proper research. Bilang manunulat ng mga kwentong pambata, dapat ay may sapat tayong kaalaman sa pagsang nais nating ipabati. Aalahanin natin bata ang magbabasa, kaya mas dapat tayong mag-ingat sa mga impormasyong ating isinusulat sa kwento. Dapat naayon sa edad ng ating target readers ang tema ng ating mga kwento. Huwag sabihin ng literal ang tema ng kwento. Hayaan natin ang mga mambabasa ang makadiskubre nito. Be creative in writing your stories. Hanapin mo ang sarili mong estilo sa pagsusulat. Doon ka kung saan ka mas komportable at mas madaling maiintindihan ng mga bata. Gumamit lamang ng dialog kung kinakailangan. At huwag kalimutan ang age target. Gumamit ng mga salawit kain, mga tayutay, at matatalinghagang salita na naaayon sa age level ng mga bata. Sa pagsusulat ng mga kwentong pambata ay katarlasang ginagamitan ng dalawang point of view. Una ay ang first person point of view at ang third person point of view. First person point of view ay pangunahing tauhan ang nagkukwento. Mas maganda kung bata mismo ang nagsasalita. Gumagamit ng mga salitang ako, kami, tayo. Mas nakaka-relate ang nagbabasa dahil parang sila na mismo ang karakter sa kwento. Habang ang third person point of view naman ay gumagamit ng tagapagsalaysay. Ang mga salitang sila, siya naman ang ginagamit dito. Bring a storybook with you as a reference. Napaka-importante na tayo ay nagbabasa. Napapalawak nito ang ating kalaman kung paano ang tamang estilo ng pagsusulat ng mga kwentong pabata. Kung ang layunin naman natin ay manalo sa mga patipalak, kailangan pa rin nating magbasa. Magbasa ng magbasa upang malaman natin kung ano ang hindi na dapat natin isulat na paksa at kung ano pang mga kwento ang hindi pa na isusulat. Gawing inspirasyon ang ating mga karanasan sa buhay. Mga karanasang makakarelate ang mga mambabasa. Let the reader feel what it feels like if they were the character in the story. Dito lumalabas ang creativity ng mga writer. 
ipabasa mo sa iba ang iyong likha. At mas mabuting ipabasa mo ito sa mga bata. Magugulat ka sa kanilang sasabihin. Iba kasi if nanggaling talaga sa mga bata. And now, let's have a short break. Kindly focus on your screen and let's have first a personality test. Hindi ganun kadali lumikha ng mga kwentong pambata. Pero alam kong kayang-kaya ninyo ito. Dahil tulad ng mga hayop kanina sa screen, tayo ay fighter, logical thinker, optimistic, at deep thinker. May mga salita rin dapat nating tandaan. Ito ay matatagpuan sa ortrogapiyang pamansa ng Dep Ed Order 34 Series of 2013 Narito ang ilang halimbawa. Sumoni ang mga words nga kasagaran masayop na to pagsulat. Kanang amin na to nga da, ingon ani di ay pero lahi na dayon min ang kanang isulat. So dapat na to siya bantayan. Pareha nang nang at nang din o green kanang pangalan ug sa panguri then subukan subuking pang ug pan ug pam kanus ag gamiton nila ug nina na, tas mayroong G o NG, marumi, madumi, bukod, liban, pag-ibig, pag-ibig, ano siya, tapos, na lang, na naman, pa rin, pa din, kano sa siya gamiton, kalilinis, kakalinis, pinto, at pintuan, hagdan, o hagdanan, mo na siya, takasagaran po na ito, nasayop, labi na sa, kanang pala ng patong last edition nga nag-judge kong storybooks, ang permitted yun sayop sa mga writer is, ang pagsulat po ng kwento, dapat i-spell out ni mo, dili na siya, kuwento nga, K-W, dapat na you, kuwento, para sa kaniyang, kana po, dili na kaniyang, dapat kaniyang, then kapwa, kapwa, mo na siya mga kasagaran nga sayop sa teacher, sa pagsulat, ma- Abi magina tong nga mo na nasiya kay pero mo magina tong usual pero magamit pang gito sa orthography ang Filipino so ato na siyang i-download tapos ato dito makita unsa dai ang angay nga spelling unsa ang dapat nga word nga gamiton sa pagsulat sa Filipino
So, what are your inspiration in writing your stories? So, sa ako ang tulong ka story, hmm, dagay mo tanas ako gawin, saan ako siya pagsulat. So, ang akong stories is based on my experiences in my first to second year in DepEd. So, pagkasulod na ako sa DepEd, na-assign din ko sa layo na station. Dito sa Bukid, dito siya sa Amoa, sa Las Nieves. So, dito una na ako nasulat ang sa Bukiri ni Webot. Unsa ang makita ni Bebot, sa kada maglakaw siya sa ilahang lugar. Then, yung kaduha is ang lipad, mot, mot, lipad. So, special sa ako na story kay diha na ako isulat ang ako ang experience sa unsa na ako ang feeling sa unang ni mo pagsakay o motor di katig nyo. Lipad, mot, mot, lipad. ba diba, ang motor nga di katig mo na siya o ganang airplane? O, oh, ingon, ana, nakasakay na ba mo o katig na motor? Ha? Kamu, taga, sure, nakasakay na ba mo? O, oh, ingon, ana, ganyan ka ng feeling na mo sakay ka, tapos mura ka nagsakay o airplane. O, oh, ingon, ana, siya. So, muna, nakasulat ko ang akong story. Um, gikan ko ato sa Manila, sa awarding naman sa first edition. Pagbalik na ko, nagbaktas na po ito kay Layo, magigit ka ayot ulit ito. Ah. Tapos, nito na ako nakita ang bata o ang papa nga nag-struggle sila sa pagsakay nila sa motor kay Grabe Kalapok. So, dito nakasun sa kotok nga, ah, gusto ko na ako nabuhatan nga story. Ah. Ang motor di kati gusto na ako siya buhatan. So, mo na yun to ni Gawas si Lipad Mot Mot Lipad. Una ang title, wala pa siya story. <laughs> ano, depende na. Sunod is, ang bag ni Inang Kwago. Muna siya, ang bag ni Inang Kwago. Muna siya, noon ako tayo nga story. So, dili ko burag na ila, kaya ginatawag na ko nila o Inang Kwago. So, ang inang, ang bag ni Inang Kwago, it talks about the life of a teacher. Mo po niya akong pag na experience na ako. Diba, wala ta, lahi-lahi ta, kadaadlaw, lahi-lahi ang atong role sa classroom, usahay janitor ta, kita ang maglimpyo sa itong mga bata, masulod sa itong mga bata. Usay doctor ta, pag may masakit, sa ato sila mo doon, magtambal ma'am, sakit akong tiya, ninyo na na. Usay po, artist. Sabi na itong artist, kaya, kaya na itong mag-draw, kaya na itong magunting-gunting, magpilit-pilit sa itong mga classroom mo na siya. So na dahil yun, usahay, sabi na itong uh, kuan, ka nang namaligya ta. Ganina na gani? sa so, may namaligya direct ka sa classroom. <laughs> Pero sa ako, akatong ako, asa una is, nagadala ko og food sa ako mga estudyante para ma-encourage sila mo yung eskwela. So, kadto nga, igdala na ako na food, dito po na ako na, na pakita sa akong story nga, in ani ang teacher. Klasi-klasi na itong uh, role as a teacher sa inside sa itong classroom. So, moto, moto nga akong story, I have sa Bukirini Bebo, Tipad Mot Mot Lipad, at ang Bagli ng Kwago. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isa sa aking mga kwentong nanalo sa National Competition on Storybook Writing. Ang Lipad Mot Mot Lipad! Isunulat na inyong abang lingkod, Marielle Galion Balakwit, at ikinuhit naman ni Neil Arado mula sa Depresyon ng Agusan de Norte. Sana po ay magustuhan ninyo! For your workshop, Miss Marielle will be posting her instructions on what to do. You may submit your output online. A link of the submission of your output will be posted in the LRMDS Facebook account and in our group chat. So Karun, andam na ba ta magsulat ang mga kwentong pambata? Tagadep and Shargao? Andam na? Okay, time's up.
Okay, yes. So, Karun, I'm requesting everyone to write a story based on our discussion today. Um, inyo siyang ipasa sa link na ihatag sa taga Shargao LRMS team. Um, ilang ihatag sa inyo ang link kung dito nyo isanan yung manuscript. Again, uh, we will follow the guidelines in writing the story, the DepEd Memorandum Number 90, Series of 2019. For kindergarten category, kung kindergarten ang inyong gusto, at most, 20 words. Pila to? Very good. 20 words. How about grade 1? Yes! 36 words. Ang pinakadaghan. Grade 2, we have 64. And lastly, grade 3 category, we have 100 words per page. So, you can write in a manuscript. So, what na sa papel? Sa A4 size bond paper. Then, um, gamit mo og aerial nga font, si font sa style. Then, size 12. Palo na mo sa kung gawin ganina sa inyo ha. Sa uh, specification sa pagsulat og manuscript. Then, um, one reminder is, write it in your language. Unsa may language sa Shurigao? You write it in Surigao non language. So, unsa man inyo hang language di mo inyong gamiton. Again, do not use Filipino language. Instead, you write in your own language. Para mo promote na to ang, ang, ato ang own language. Ang inyong language sa Surigao. So, again, hope na productive ang atong ato karon ug makasulat mo sa mga story nga angay ninyong isulat. Oh, para sa bata, para sa bayan. So, daghang salamat. Nais ko pong magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Dep at Shergao LRMS team, lalo na kay Dr. Evelyn Coro, para sa isang oportunidad na maibahagi ang aking kalaman sa mga guro ng SBO Shergao. Muli, daghang salamat, Shergao! Thank you so much ma'am for that very comprehensive discussion. We believe that our audience on air have learned a lot. Again, if you have queries or clarifications about storybook writing, we will provide a link in our Facebook account. Let's call it a day for now and happy working on your assignment. God bless us all and thank you for joining with us. SDO Shergao, kalidad na edukasyon sa tanan panahon.